dificuldade para pagar suas contas? Quer quitar suas dívidas na praça? Dinheiro para abrir o seu próprio negócio? Calma, não se preocupe. A Real Créditos tem a solução certa para você. Aqui, você, servidor federal, pega até 15 mil reais e paga apenas 338 reais por mês. E se você é servidor estadual, você pega 15 mil e paga 388 reais por mês. É muito barato. Agora, se você é aposentado ou pensionista do INSS, com parcelinhas de R$ 334,00, você pode pegar até R$ 12.500,00. Tem dívidas em outros bancos? Quer pagar menos juros e pegar mais dinheiro? Vem para a Real Créditos e faça hoje mesmo sua portabilidade. Fale com um dos nossos consultores. Determine o valor que você precisa e em quantas vezes deseja parcelar. E pronto! Logo, logo o dinheiro estará na sua conta. Real Créditos. Dinheiro fácil e rápido. Na hora que você precisa e do jeito que você pode pagar. Na Avenida Brasil, entre T3 e T4. Opa, hoje, sexta-feira, dia 8 de junho do ano de 2018. Produção, sexta-feira, tivemos uma semana pesada, uma semana corrida, uma semana de muito estresse. Vamos começar bem o programa de hoje, produção? Coloca uma música animada, sabe? Aquela música moderna pra gente escutar. No toca-fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro Aí eu vi, hein? Segura, segura! Esquecer A outra em Cosquento Você Não, essa não, para Para, fala alguma coisa mais moderna mas, e tira essa aí, ô, ô Eduardo. O Eduardo vem aqui pra acabar com o meu programa mesmo, viu? É o seguinte, ele já faz o programa dele e chega... Coloca uma moderna, Eduardo, deixa eu ver. Ah, essa aí, pelo amor de Deus. Segura, agora já foi. Busca um preto. Essa é pra acabar, hein? Olha, deixa esse negócio pra lá, porque eu vi hoje que vocês querem arrebentar comigo, viu? Gente, sexta-feira hoje, dia... De novo? <risos> Olha, sexta-feira, hoje, dia 8 de junho do ano de 2018. Estamos chegando para mais um programa. A partir de agora, eu, Edivaldo Gomes, Gomes Júnior, Evaldo, Eduardo Alcântara, Cris e Célio Neri, também o nosso querido Anderson Monteiro, a Camila Caetano, Vanessa Mariano, além de uma equipe de apoio nas principais cidades do estado de Rondônia, hoje tem um microfone da TV Ela Manda, tem uma câmera, tem um repórter. Por Porto Velho, Ariquemes, Jaru, Ouro Preto, Giparaná, Cacoal, Pimenta Bueno, Rolim de Moura e Vilhena. É a maior rede formada de comunicação no estado de Rondônia. Está no ar o Você na TV, o programa que briga por você. Bom, os assuntos importantes de Giparaná, aqueles assuntos que são importantes do estado de Rondônia, você vai ter aqui na nossa programação. E na edição de hoje, equipe da Lamanda, lá de Cacoal, atualiza informações sobre o estado de saúde da criança que foi prensada em uma árvore por um veículo. Aquele caso que a mãe, lamentavelmente, morreu no hospital. Pai é recebido a tiros enquanto buscava filhos na casa da ex-esposa. Que situação! Saiba quais os shows, valor dos passaportes e também o dia da cavalgada da Expo Gipa. Vai ter Expo Gipa, viu gente? Ontem eu estava vendo lá já ah, os, os shows que teremos na Expo Gipa. Olha, a Secretaria de Obras começa a drenagem para a pavimentação da Rua São Vicente no bairro Parque São Pedro. Aproveito e mando um abraço para os meus queridos aí da Rua São Vicente, pessoal do bairro Parque São Pedro. Detran divulga números do Maio Amarelo em Giparaná. Saiba como se proceder em casos de engasgamento. A nossa equipe conversou com o Corpo de Bombeiros. Olha, gente, essa matéria é muito importante. Eu, particularmente, até comentei à época aqui que nós todos deveríamos passar 
por um treinamento de primeiros socorros. Essa matéria vem lá da cidade de Jaru, onde nós tivemos recentemente uma criança de 3 anos de idade que perdeu a vida engasgado com pipoca. Então, o nosso repórter lá em Jaru, o Félix Guerra, conversa com o Corpo de Bombeiros para saber, né, para trazer informação a você de casa. Como se proceder em um caso de engasgamento. E a Secretaria de Esportes anuncia a colocação de academias de saúde em bairros, praças e na área rural. Além da sua participação, que é importante, além do seu recado, que deixa o programa muito melhor. 992917525. Anotou? 992917525. Semana passou, passou rápido ou passou devagar essa semana, na opinião de vocês? Fala aí, produção. Rápido. O tempo está voando, né? Ô, Periquito, me fala aí, a semana passou, na tua opinião, rápida ou demorou passar a semana? Como é que foi? Hã? Demorou? Eu achei que passou rápido também. Será que estamos realmente no final dos tempos? Será que nós estamos no final dos tempos? Porque há várias interpretações do Apocalipse, não é verdade? Porque fala no Apocalipse dos tempos de tribulação. Tribulação, a humanidade está passando bastante, né? são muitas tribulações. Aí fala o seguinte, e aqueles tempos serão breves. Aí algumas interpretações em relação a esta frase, aqueles tempos serão breves. Alguns religiosos acreditam que João, que recebeu as revelações do Apocalipse, ele tem é, escrito no seguinte sentido, que está perto, aqueles tempos serão breves, né? está perto, a, 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 aqueles tempos estão perto, melhor dizendo. Outros falam o seguinte, que serão Tempos curtos, o sofrimento vai ser tão grande que vai ser um pequeno espaço de tempo. Já outros religiosos acreditam o seguinte, o tempo breve é o tempo que passa rápido. Você levanta, quando você vê já é noite, está né, acendendo, tá acendendo ali né, as velas do jantar de ano novo, dali a pouco já está no ano novo também. Então a gente vê que a vida está cada vez mais corrida. Para alguns religiosos, já estamos nos tempos breves do apocalipse. O que, que você acha aí ô, da câmera, ô, 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 Gomes Júnior? Já estamos? Gostou da explanação minha aqui? Gostei. Pastor Edivaldo Gomes, agora eu também sou pastor nessa, nessa piscirica. Não faço pergunta, não admite perguntas no meu programa, não. <risos> Faça a pergunta. Já estamos falando de não, eu não sei, eu estou perguntando aqui, né? tanto que eu estou fazendo conjecturas de que né, alguns religiosos acham que estamos nos tempos finais. Apesar de que a humanidade sempre passou por momentos difíceis e o Velho Testamento era mais violento do que hoje em dia. Era o cara tomando a mulher do outro, era fazendo sexo com a mulher do outro, matando, não era assim? O Velho Testamento? O Velho Testamento da Bíblia, em alguns casos lá, beira, beira a, a, a uma guerrilha. A coisa era muito feia. Mas gente, deixa a religião para quem entende, não é verdade? Aqui nós vamos falar de notícia para você de casa. Vamos à primeira notícia notícia, a primeira informação da edição de hoje do programa Você na TV. Olha, o Detran divulga números do Maio Amarelo em Giparaná. O repórter Célio Neri. Foram 30 dias de muitas ações alusivas ao Maio Amarelo, dedicado ao chamado mês do trânsito em Giparaná. Neste período, mais de 15 mil pessoas acompanharam diretamente as atividades realizadas pela Divisão de Educação de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito Detran Rondônia. Foram 47 ações que abrangeram, desde o cinema até intervenções urbanas. As atividades contaram com o apoio das Polícias Rodoviária Federal, Militar, Civil, Autarquia Municipal de Trânsito, Prefeitura, Entidades Sociais e Empresas Privadas. Ivete Alves, coordenadora da Divduc de Giparaná, avaliou os trabalhos realizados como positivo este ano. Foi bom a avaliação, nós somos bem aceitos pela sociedade, foi um trabalho bem feito, com qualidade e com responsabilidade. Foi para passar para a população a importância desse mês, e não só esse mês, e durante todo o ano. E os trabalhos continuam. Esse mês só tivemos assim, um nome para levar, que é o Maio Amarelo. Né? Então assim, foi um trabalho excelente e bem visto. No balanço final do Maio Amarelo, que teve o objetivo de levar a conscientização para todos os públicos da necessidade de um trânsito mais humanizado e, consequentemente, com 
com menos acidentes, mortes e mutilados. Ivete disse ainda que os números de escolas este ano atendidas com palestras subiu, demonstrando o crescimento do evento no município. Aumentou, graças a Deus, devido a minha equipe também aumentar e o número de palestras também aumentou e podemos atender também as escolas, que como nós éramos em duas na rua e agora estamos mais, então enquanto uma estava na escola, estava na outra e podemos mesmo atender as escolas, as empresas, fizemos blitz na rua e outras, outras intervenções, né, como os hospitais, passamos nos hospitais e outros lugares. Ainda durante o Maio Amarelo, somente em Gi, Paraná, a Divisão de Educação de Trânsito, a Diveduc, realizou nove palestras em empresas privadas, onze em escolas públicas, quatro em creches do município, cinco participações em entrevistas de rádio e TV, duas palestras em igrejas, onze intervenções urbanas, quatro dias seguidos na Rondônia Rural Show, e ainda, caravanas com crianças e adolescentes para cinemas, com mais de 4,5 mil pessoas. As 47 ações realizadas totalizaram mais de 10 mil pessoas que receberam trabalho de orientação educativa de trânsito, sem somar ainda as chamadas blitz educativas. Esperamos aumentar mais ainda, porque quando a equipe aumenta, aumenta a responsabilidade e aumenta também o trabalho. Nós podemos atender melhor ainda. Então, com os outros assuntos, nós podemos entrar mais, discutir mais e levar mais a informação. O movimento Maio Amarelo nasceu com uma só proposta, chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o poder público e a sociedade civil, sendo uma iniciativa das Organizações das Nações Unidas, a ONU. Os trabalhos das equipes não param, pois agora vem a Semana Nacional do Trânsito. Está sendo montado uma vasta programação. Tá certo, muito obrigado. A questão do acidente de trânsito, tenho falado com constância aqui no programa, o problema não é só o sofrimento que traz para aquela pessoa que se envolveu no acidente. O problema é a dor, o sofrimento que traz para a família e também o grande gasto para o poder público. Você vai nos hospitais, a maior parte do gasto público com a saúde hoje é com pessoas acidentadas. De Paraná, para se ter noção, são cerca de 10 acidentes de moto por dia. Só de moto são 10 acidentes por dia. E tudo isso vai parar no hospital e vai naturalmente consumir uma parte significativa da verba pública. Moto e carro não são armas para você sair matando. São veículos para facilitar a sua vida. Olha, vamos falar do Nova Califórnia. Quero mandar o meu abraço, mandar o meu carinho para todos vocês do Nova Califórnia. E você de casa que está vendo o programa nesse momento, na tela, a gente já tem aí, olha, já está na tela as imagens do Nova Califórnia e também o telefone. Gente, cardápio completo. Você tem o um buffet completaço. Comida, salada, sobremesa por apenas 20 reais. Vou falar mais uma vez. Comida, salada, sobremesa por apenas 20 reais. Com mais 5 reais, você participa dos cortes da churrascaria. Lembrando, caso você não queira ir na Nova Califórnia, ou não deu tempo, você pode pedir por telefone um Marmitex. Tá, os telefones estão na tela, você pode pedir por telefone, Marmitex R$10, R$10 é o Marmitex bom, olha, é Marmitex que vem uma boa quantidade de arroz, feijão, no mínimo três proteínas, tem vezes que vem dois tipos de carne, ovo e ainda linguiça, aí vem bolinho, aí vem maionese, vem batata frita, vem banana, vem verdura, vem leguminosa, é completo, não tem taxa de entrega para o segundo distrito, tá? Sem taxa de entrega para o segundo distrito. Nova Califórnia está ali na Vila Jotão, coladinha na Casa Aparecida. Quero mandar um abraço lá para o Gaúcho, mandar um abraço para a Dona Elvira, que estão ligados aqui no programa. Olha, daqui a pouquinho os detalhes a respeito da Expogipa, né? Vai ter show na Expogipa, sim. Já já nós falaremos aqui quais serão essas atrações, valor do passaporte e também o dia da cavalgada da Expogipa. Gente, eu quero falar ainda que está com a gente a Tim Pizzas. Olha, não adianta você falar, eu vou saborear uma pizza hoje lá na Tim Pizza, não. 
a Team Pizza é delivery, né? É coisa americana, é delivery, é entrega na tua casa. Resumindo, é o disco entrega. Eu fui lá, eu tenho falado aqui no programa que eu fui lá conhecer a Team Pizzas. Gente, pensa num ambiente gostoso, pensa num ambiente maravilhoso, excepcional. É higiênico, seguro, segurança alimentar. E o sucesso é tão grande que a Team Pizzas está há oito anos entregando pizza na tua casa. São cinco motoboys por noite. Ou seja, durante oito anos, se a pizza fosse ruim, não tinha cinco motoboys não, já tinha, era falido. Na verdade, são cinco motoboys por noite entregando a pizza na tua casa. São mais de 40 sabores e é só ligar. 3423-5267 Vou repetir 3423-5267 992-74-6047 Vou repetir mais uma vez Coloca aí no seu telefone Coloca no teu WhatsApp Quando for final da tarde Você quer ficar em casa, ver um filme né? Curtir um desenho com o seu neto Curtir um desenho com a sua família Curtir o um romantismo com aquela pessoa que você ama Aí é só ligar e pedir a pizza do tio Team Pizzas 3423-5267 e 992746047 9274-6047. Quero mandar um abraço lá para Daisy, mandar um abraço para o Tim, para Dona Ana, para todo mundo que vê o programa. E você de casa pode pedir que a pizza é boa. Fica ali na rua Doutor Oswaldo, na Vila Jotão. Olha, mandar um abraço aqui o pessoal da Real Créditos. Eu falo o seguinte, olha, juro no cartão é uma coisa de louco. Você comprou no cartão de crédito, atrasou, pode, pode correr, pegar um dinheirinho com um amigo, sem juro. E se não, o cartão vai comer você por uma perna. Juro de loja, você compra, taja, atrasa, aí tem 10% de multa, tem não sei o que, é um absurdo. Então eu falo, é melhor você pegar um dinheiro lá no Real Créditos, você vai lá, pega um dinheirinho, é um dinheiro programado, você sabe o valor do juro, sabe quantas parcelas, e aí o resultado disso tudo é que você barra aquele juro exorbitante. A Real Créditos facilita para você. Vamos ao comercial. Dificuldade para pagar suas contas? Quer quitar suas dívidas na praça? Dinheiro para abrir o seu próprio negócio? Calma, não se preocupe. A Real Créditos tem a solução certa para você. Aqui, você, servidor federal, pega até 15 mil reais e paga apenas 338 reais por mês. E se você é servidor estadual, você pega 15 mil e paga 388 reais por mês. É muito barato. Agora, se você é aposentado ou pensionista do INSS, com parcelinhas de R$ 334,00, você pode pegar até R$ 12.500,00. Tem dívidas em outros bancos? Quer pagar menos juros e pegar mais dinheiro? Vem para a Real Créditos e faça hoje mesmo sua portabilidade. Fale com um dos nossos consultores. Determine o valor que você precisa e em quantas vezes deseja parcelar. E pronto! Logo, logo o dinheiro estará na sua conta. Real Créditos. Dinheiro fácil e rápido. Na hora que você precisa e do jeito que você pode pagar na Avenida Brasil, entre T3 e T4. Tá certo, um abraço aí meus queridos da Real Créditos. Fica ali na Avenida Brasil, coladinha no Bom Dia. Rapaz, tá dando gripe, né? Tô aqui, não sei se é gripe ou é resfriado, a gente nunca sabe definir né, o que é gripe ou é resfriado. Olha, tomar água realmente ajuda nessa questão da gripe, produção? Tomar... Hã? Ajuda? Mas por que quando você toma água ajuda na gripe, o Eduardo? Refresca por dentro? Refresca por dentro? <risos> Fica fresquinho? <risos> não, eu acho que não. Eu acho que quando você toma bastante água, a gripe cura porque você mata o vírus afogado. <risos> Essa foi podre, não foi? <risos> Hã? Essa tá piorando. Agora, ontem eu tomei um banho frio de manhã... Que dois banhos, <risos> dois banhos daquele, não tem gripe que fica no corpo. Banho frio. Estava tão fria a água, tão fria, que os, os vírus morreram tudo de frio. <risos> Gente, quanta besteira, pelo amor de Deus. <risos> ai, ai. Ri para não chorar, né? 
Olha como está violenta a questão, hein, gente? Agora, mudando de assunto, nós vamos a Porto Velho. Um pai foi recebido a tiros enquanto buscava os filhos na casa da ex-esposa. Lá em Porto Velho, a, camisa, a Camille Buzzi, da Lamanda da Capital, acompanhou a situação. Na tela do Você na TV. A visita de um pai para os filhos quase termina em tragédia no bairro Teixeirão, zona leste de Porto Velho. Conforme informações da polícia, Newton César Ribeiro Soares foi recebido a tiros de espingarda ao chegar na casa da ex-esposa para visitar os filhos. Newton mora em Humaitá e teria vindo a Porto Velho somente para essa visita. A vítima levou um tiro no rosto e foi trazida pelos policiais aqui para a UPA da Zona Leste. Segundo a polícia, o suspeito de efetuar os disparos é o atual marido da ex-esposa de Newton. Devido à gravidade do ferimento, a vítima teve que ser transferida para o Hospital João Paulo II. A polícia informou ainda que o suspeito não foi localizado. Olha aí, muito obrigado. É lamentável, né? Quando os pais brigam, as crianças são afetadas em cheio. Né? Os filhos, eles crescem traumatizados com o negócio de separação. É por isso que eu falo, se você vai casar, se você vai né, juntar o, os paninhos de prato, como se falava antigamente, você tem que ter certeza se gosta daquela pessoa, se vai dar certo. Separar pode acontecer, mas não pode separando por qualquer coisa. Eu acho que uma criança no relacionamento conta muito e a criança ela cresce ali traumatizada. Imagina, qual filho quer ver a mãe atirando no pai? É um trauma para essa criança. E a tendência é, quando a criança ficar adulta, às vezes, ela repetir essa violência, porque fica embutida na cabeça dessa criança. Olha, quero mandar um abraço, está acompanhando o programa nesse momento, a dona Antônia. Ali eu acho que é T9. Dona Antônia, eu estou usando aquele perfume que a senhora me deu, é, é muito gostoso, tá? Não sei se foi a senhora ou a Vaneide que me deu. Gente, que perfume delicioso. Quero agradecer, é uma delícia. Tô, pelo menos estou economizando o perfume. Muito obrigado, viu, dona Antônia? Também com a gente, eu quero agradecer aqui o Jefferson Madilson, pessoal da Ângela Atacados, tá? Mandar o meu abraço, o meu carinho. Coloco a propaganda da Ângela Atacados aí. Já começou a grande promoção Esquenta, Angela. O clima vai esquentar. Prato branco louça só R$ 5,99. Cadeira infantil R$ 13,99. Ótio Z 10 litros R$ 19,99. Sexto telado 60 litros R$ 16,99. Suporte para galão R$ 10,99. E aproveite. Toda linha de espelhos com 30% de desconto. É só até sábado ou enquanto durarem os estoques no Esquenta, Angela. Ô, oh, produção, essa aí foi bem pequenininha, né? Pode colocar de novo aí pra nós. Repete a propaganda da Angela Atacados. Já começou a grande promoção Esquenta, Angela. O clima vai esquentar. Prato branco louça só R$ 5,99. Cadeira infantil R$ 13,99. Ótio Z 10 litros R$ 19,99. Sexto telado 60 litros R$ 16,99. Suporte para galão R$ 10,99. E aproveite. Toda linha de espelhos com 30% de desconto. É só até sábado ou enquanto durarem os estoques no Esquenta Angela. Ok, dado o recado, muito obrigado. Daqui a pouquinho nós vamos lá, a questão da drenagem no Parque São Pedro. Eu acho que eu já comentei aqui durante a semana, mas eu quero falar novamente para vocês do Parque São Pedro, em relação à rua Umuarama, né? hoje o trabalho, é, é, o Umuarama não. O Moarama é uma das. Em relação a Carlos Drummond de Andrade, há um trabalho que está sendo feito na rua São Vicente, um trabalho de drenagem para receber o um bloqueteamento. E aí o pessoal da Carlos Drummond quer que retire, né? pegam as manilhas que estavam lá na São Vicente, as manilhas que foram retiradas, porque a vazão delas é pequena, e coloque na rua de baixo, que é a... Carlos Drummond de Andrade. Nós estamos tentando, o município tem receio de canalizar esse cruzamento da Carlos Drummond de Andrade com o Igarapé e desembocar, num, num, num palavreado bem caipira, desembocar numa residência lá na frente, aí já saindo na Chico Mendes, onde tem uma residência, lamentavelmente, bem no leito do Igarapé. Mas nós estamos lá tentando com a Secretaria de Obras. Outra questão, quero até mandar um abraço, pessoal do novo estilo Salão de Beleza. Eu encontrei, Falou, Edivaldo, as máquinas foram lá na rua Moarama, né, lá do esquerdo da Mato Grosso, é entre a Mato Grosso e a Porto Velho, as máquinas foram lá e não finalizaram o trabalho. Gente, eu estou cobrando para que a secretaria retorne, fui lá e a coisa realmente não ficou boa, tá certo? Agora sim, ô, produção, chama o intervalo, vai ser pequeno e a gente volta já já. 
Semana dos Namorados com Economia é no Taite 14. Aqui seu amor tem preço baixo. Venha e confira. Arroz Bernardo, pacote 5 quilos, 10,39. Café Comodoro encorpado, 500 gramas, 8,99. Chinelo Havaiana Color, somente na cor branca, 9,98. Champanhe Cerezer sem álcool, 660 ml, 9,98. Extrato de tomate elefante estrogonofe, lata, 130 gramas, 1,89. Água sanitária GB 1 litro, 1,39. Semana dos Namorados, Taite 14. O seu lugar é aqui. A Sam Celulares, mais uma vez, pensando no conforto de nossos clientes, em vez de termos a promoção da película de cinco reais, na terça agora é de segunda a sábado, isso mesmo, de segunda a sábado. E mais, display completo Moto G1, G2 ou G3 com película de vidro apenas cento e reais. Touch Grand Prime, Core 2, Core Plus, Grand 2, D337, L70, L90 e muitos outros apenas oitenta reais. Carregador do Dudu, quarenta reais. Celulares, Rua Goiânia entre T2 e T3. Temos muitas maneiras de fazer café, mas a marca é uma só. Café Rio Brilhante. Sabor apurado e inconfundível. Rio Brilhante é feito com grãos selecionados e tem 100% de pureza atestado pela BIC. A vida fica mais gostosa com Rio Brilhante. Olha, o Rio Brilhante realmente é uma delícia. Há muito tempo que eu só tenho Rio Brilhante na minha casa. Tome Rio Brilhante você também. E você comerciante que ainda não tem o um Café Rio Brilhante, ligue para 98413 1208. Rio Brilhante, a qualidade faz a diferença. Tá esperando a hora certa para fazer aquela compra? Essa hora chegou! Muita atenção para esses preços do Taí Max. Arroz Guarani, 8,79. Óleo de soja Concórdia, 2,89. Macarrão Joia Sémola, 500 gramas, 1,89. Uva Brasil, Benitaca ou Itália, 5,99. Essa é para encher o carrinho. Biscoito Luan, 300 gramas, 1,99. Contra filé, 18,98. Chão de fora, 16,29 o quilo. Preços até segunda. Em todas as lojas, tá aí, Max. E o time da Soul entra em campo com a sua melhor escalação. É o ofertão da Copa Soul. Confira! Telha 5mm, R$ 34,90. Forro 7mm, R$ 10,99. Manta térmica, R$ 3,49 o metro. Piso 48 por 48, R$ 12,95. Telha 4mm, R$ 11,89. Tubo esgoto 100mm, R$ 45,80. Argamassa porcelanato branco, R$ 28,90. Ofertão da Copa, Soul Materiais para Construção. Já começou a grande promoção Esquenta Angela. O clima vai esquentar. Prato branco louça só 5,99. Cadeira infantil 13,99. Ótio Z 10 litros 19,99. Sexto telado 60 litros 16,99. Suporte para galão 10,99. E aproveite. Toda a linha de espelhos com 30% de desconto. É só até sábado. Ou enquanto durarem os estoques no Esquenta Angela. O amor está no ar. O amor enfeita a vida, mas presentes da casa da sogra deixam o amor da sua vida ainda mais bonito. Para ela arrasar no visual, lindas bolsas e blusas a partir de 19,90. E para ele ficar irresistível, camisetas a partir de 19,90. É tempo de amar, é tempo de presentes da casa da sogra. Casa da sogra, a nossa casa. Aqui o amor está no ar. De volta hoje, sexta-feira, né? Hoje tem festa em toda a cidade. Amanhã tem xiriguito. Mandar um abraço. Ô, gente, eu vou falar um negócio aqui pra vocês. Olha só. Eu achei que era brincadeira. Olha o nome, olha o nome da banda. Chave de prisão. Amanhã no xiriguito tem chave de prisão. E o lançamento da música, o brocador de ninfetinha. <risos> Xiii. Como fala o Raul Gil Xiii. Olha o nome da música O Brocador de Ninfetinha O que, que, que deve ser isso, hein? Hã? Será, meu pai? Ei. Ninfeta é mocinha, é moça Não é necessariamente menininha Mas enfim, amanhã no Xiriguito A banda Chave de Prisão a, a música, o brocador de ninfetinha é, Homem paga cinco reais Mulher não paga nada até meia-noite, tá? Tá todo mundo convidado Deixa eu falar aqui da Ana Paula 
Olha, se você é comerciante e ainda não anuncia na TV, ela manda SBT, vai aqui um recado legal para você. Pesquisas indicam que em Gi Paraná, mais de 90% da população tem TV local em casa. Desse, é, é, a mesma pesquisa perguntou qual o meio que mais lhe motiva na hora da compra. A maioria disse que o meio que mais influencia na hora de comprar alguma coisa é a televisão. E perguntou qual programas locais você mais vê, ou quais programas locais. A maioria respondeu que são os programas da TV Lamanda SBT. E eu faço aqui um desafio, converse com um dos nossos anunciantes, fala por que, que vocês estão lá né, na, na TV Lamanda. Amanda. Olha só aqui, Nova Califórnia, Tim Pizza, Real Créditos, Papo de Boleiro, Ângela Atacados, Hotel Fazenda Minuano, Céu e Cia, Casa da Sogra, Ótica Veja Bem, Rondon Cap Sul, RD Farma, Dentista do Povo, Irmãos Gonçalves e a Ângela. Tá pensou? Porque esse pessoal não se tem retorno. Então, entre em contato, fale com a nossa consultora de vendas, peça, <coughs> peça mais informações. Olha, 933181101 é Ana Paula 933181101 933181101 gente dando sequência agora nós vamos saber quais são os shows que estão na Expo Gipa qual o dia da cavalgada qual o valor do passaporte a informação completa repórter Célio Neri a Associação Rural de Rondônia, através do seu presidente Sérgio Ferreira, divulgou na manhã desta quinta-feira os shows que acontecerão na 39ª Expo Gipa, valores de passaporte e também como irá funcionar este ano, a maior feira da região norte. É, a principal de tudo é fazer o evento, vamos dizer. Quando se fala em mudança... É, como a gente tem falado, houve uma alteração somente da data, né? do mês de julho para o mês de setembro. E com certeza é um mês que vai, ele, em termos de clima, em termos de é, risco de chuva, ele, é a mesma coisa que o mês de julho. Então não, não tem, o risco é o mesmo, mas o principal é que é um mês onde praticamente no entorno de Giparaná, Giparaná não tem outros eventos. Né, e aí de Paraná vai estar com a 39ª Expojipa, e assim, acabou atendendo o anseio de várias pessoas, inclusive com viagens, nós tínhamos vários munícipes aqui de, de Giparaná que alegavam essa questão de férias, de ir, tem que viajar com seus filhos, férias das escolas, aquela coisa toda, e acabava comprometendo ou as férias ou a Expojipa. E com isso a gente tem ouvido, ouvido vários elogios, e nesse sentido, em setembro eu vou estar aqui, são só cinco dias, a gente pode aproveitar bem, pega um final de semana, pega o meio da semana, dá para utilizar otimizar e fazer uma coisa boa. Para este ano, o slogan da festa será rumo aos 40 anos, a melhor de Rondônia. Sérgio disse ainda que agora corre contra o tempo para organizar o evento. Mesmo com apenas cinco dias, o presidente garante que o evento não perderá o foco e muito menos a qualidade. Com certeza não, porque já em 2017 nós fizemos um evento de cinco dias. É, para quem vem expor, para quem vem participar, para quem está trabalhando, cinco dias... Tanto é que hoje, se você procurar em todo o país, não tem mais nenhuma feira agropecuária com nove dias. É, Rondônia, nós só temos agora um município que faz com nove dias, e eu tenho certeza que é questão de tempo eles recuarem para cinco dias, porque é, você tem que entender que nove dias quem tira o seu funcionário da sua fazenda, da sua empresa, para trazer para cá e fica aqui durante nove dias, ele tem um custo, ele tem um adicional que ele tem que fazer, hoje a gente sabe da, das leis trabalhistas, sabe de tudo isso. Então, cinco dias é bem otimizado, é, dá para fazer tudo, e entendendo que exposição, o nome já diz, você vem para expor aquilo que você tem para vender, você vem mostrar que você existe, você vem mostrar a cara da sua empresa, é isso para isso que serve a exposição. Então, o que você não faz em cinco, você não vai fazer em nove, você entendeu? E nem vice-versa. Então, o importante é que o pessoal frisa bem. Então, assim, quanto a essa questão da redução de dias, nós temos todo, toda a certeza e a responsabilidade que atende o anseio de todos os expositores. A 39ª Expo Gipa 2018 traz grandes novidades. Uma delas será a cavalgada, que ao invés de acontecer no sábado, agora acontece no domingo. Outra novidade para este ano é a parceria firmada entre a Associação Rural e o dono da Trips Produções, Edson Silva, na organização e escolha dos três shows que estarão programados. São eles, dia 26, Zé Neto e Cristiano. O beijando esse copo, abraçando as garrafas, solidão é companheira nesse risca-faca, enquanto você não volta, eu tô largado as traças. 
maldito sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças Dia 28, Humberto e Ronaldo Eu tô procurando Mas não acho uma boca que beija melhor que seu beijo Nem aqui nem na China e dia 29, Xande e Aviões do Forró. Você foi na minha vida a pior inquilina. É, esse ano a gente buscou é, realmente fechar a parceria com o que há de melhor no mundo de shows, né? E a gente tivemos a... A sorte, vamos dizer assim, de ter uma data do Zé Neto e Cristiano hoje, um artista mais estourado do momento, né, disponível para a abertura da nossa festa. Então, esse realmente foi um, um, é um grande já, um grande passo. Logo em seguida, nós temos Humberto e Ronaldo, que está aí com um sucesso novo, fresquinho de novo, e todo mundo já conhece, sabe do tamanho do show de Humberto e Ronaldo, então não precisa a gente ficar vendendo muito. E... Para o sabadão, a gente tem ele que está hoje, vamos dizer assim, é um dos artistas também em crescimento estouradaço, depois da mudança que era aviões do forró e ficou chão de avião. Então, ele que hoje é tratado, inclusive, como comandante, né, por estar tá ali uma brincadeira. E o Xande vem realmente para abrilhantar a nossa festa aqui. Eu tenho certeza que vai ser um dos melhores shows já visto aqui no estado de Rondônia, que vai ser aqui em Paraná, porque a nossa, a nossa cidade ela é diferenciada, ela é calorosa, as pessoas curtem o show, elas realmente é, têm uma vibração diferente. Os artistas, a gente que já trabalha muito com artistas, sabe, eles falam para a gente, fala, puxa, mas de Paraná é calorosa, né? O público participa, isso é tão, isso é tão legal, porque para o artista, ele faz show no Brasil inteiro, mas quando ele tem essa observação, quer dizer, demonstra um carinho com nós, né? Então é esse carinho que a gente quer estar tá vendendo junto com a Expogipa. A proposta da Associação Rural e também da Tips Produções é o sorteio de 100 mil reais em prêmio, iniciando na quarta-feira com 5 mil reais e na quinta-feira mais dois sorteios de 5 mil e outros de 20 mil na sexta-feira. Mais dois sorteios, um de 5 mil e outro de 10 mil no sábado. Somente um sorteio de 5 mil. E no domingo, finalizando um sorteio de 50 mil e shows regionais. E é uma novidade, vai ser o primeiro ano que vamos fazer o sorteio em dinheiro. Certo? São 100 mil em dinheiro e todas as noites, 9 horas da noite, vai ser sorteado um prêmio de 5 mil reais. Então, assim, que já é para incentivar o pai chegar mais cedo, então... E no domingo, nós vamos sortear 50 mil reais no encerramento da festa. Então, a gente acredita que é, é aquele prêmio que, que vai realmente somar com aquilo que a gente está colocando de mudança, né, Sérgio? De diferente, porque a pessoa... Eu gostaria de ganhar 50 mil, né? Você gostaria? O primeiro lote de passaportes custará R$ 90, reais, sendo que poderá ser parcelado em até 10 vezes no cartão. A 39ª Expogipa promete ser um diferencial para todos. Olha aí, pessoal, dado o recado, deixa eu só fazer um resumo aqui. A cavalgada será no dia 23, tá? Um domingo. Os shows no dia 26 tem Zé Neto e Cristiano. Presta, produção? Zé Neto. Presta? Presta muito ou presta pouco? É, Zé Neto e Cristiano no dia 26. Dia 28, Humberto e Ronaldo. Hum, meia boca, né? né? Bom, bonzinho. <risos> bonzinho. É, e no dia 29, Xande do Aviões do Forró. Dia 29. Presta o Xande do Aviões do Forró? Ah, animada, não senti firmeza, não. Ele, ele vem sozinho, porque é. é. Ah, não, é Xande e Aviões do Forró. É presta? Então tá. Olha, o primeiro lote de passaportes custará 90 reais e pode ser parcelado em 10 vezes no cartão. Caro ou tá barato? Barato, 90 reais? Tá? É para todos os dias. Todos os dias. Tá. 
Tá baratão? Barato, rapaz. Olha aí, 10 vezes no cartão. Quero mandar um abraço ao pessoal aí da Expogipa. Deixa eu falar do Hotel Fazenda Minuano. Olha, você vai ver aí as imagens. Já pensou você realizando a sua formatura lá no Hotel Fazenda Minuano? Aí você tem um auditório, tem o Tobo Água Gigante, tem piscinas, tem campo de futebol. Ou você fazendo o seu aniversário, o seu casamento, fazendo a confraternização da sua empresa no Hotel Fazenda Minuano. Ai, Edivaldo, eu não quero fazer nada disso. Vai lá passar um final de semana com a família. Você vai ver que delícia que é o Hotel Fazenda Minuano. O seu evento fica melhor com o Hotel Fazenda Minuano. Auditório para 450 pessoas. Salão para 2.500 pessoas. Refeitório com grande capacidade. Seis piscinas, toboágua gigante, quadra de tênis, vôlei, futebol de areia, campo gramado para futebol, apartamentos com hidromassagem e área hostel. Fim de semana com família e amigos também é com o Minuano. Reserve o seu espaço. 3421 5532. Olha aí, gente, bem pertinho aqui de Paraná, tá? Não está longe da cidade. Pode ir colocando as imagens aí para nós, o, o Cris. Crisão, coloca as imagens aí, Cris. Aí, isso. Aí, gostei. Olha na tela, você tem os telefones, tá? É um ambiente gostoso, é um ambiente maravilhoso. Hotel Fazenda Minuano. Agora eu quero falar também da Céu e Cia, mandar o meu abraço, o meu carinho para vocês da Céu e Cia. E gente, tenta a imagem nova aí, quero parabenizar a nossa produção. Olha, a Céu e Cia tem tudo para você, para a sua casa, para o seu escritório, para a sua empresa e até para você revender, para você começar o seu próprio negócio. Porque você vai lá, compra no atacado, leva baratinho, leva para o seu bairro, aí você vai começar com uma banquinha, depois da banquinha já tem uma portinha, depois duas portas, três portas, já já você está com uma lojinha no seu bairro. Então é comprar para revender para ganhar dinheiro com a Cell e Cia. Lá você tem pendrives, bonés, bolas, utilidades, brinquedos, a linha de informática, né? não pode esquecer da linha de informática, uma completa linha dos celulares, os celulares das mais, das mais diversas marcas e modelos você encontra lá. Também encontra assistência técnica para celular, para notebook, para videogame, para computador. Lá tem assistência técnica especializada. Toda quarta-feira tem a película de vidro por apenas R$ 4,95. Né? Quatro e uns quebradinhos. Toda quarta-feira, película de vidro R$ 4,95. E o carregador turbo, carregador turbo por apenas R$ reais. Isso é na quarta-feira. Você encontra na Céu e Cia. Fica lá na Brasil, coladinha na T6, tá? Brasil T6. Abraço, meus queridos, da Céu e Cia. Como é que tá a vida amorosa de vocês aí, produção? Você, o príncipe, como é que tá a tua vida amorosa? Tá bem? Gostosa? Assim? Sim? Coraçãozinho cheio? Bem? Cheio de amor? É? O maridão corresponde todos os dias? Não, assim, em termos de carinho, tô falando, calma, não é o não é com eco, não. Não, mas carinho, carinho. É, ah, só quando ele quer alguma coisa? <risos> Vem aqui, deixa eu mostrar você pro povo. Mostrar essa moça aqui para vocês. Como é que tá a vida amorosa? Tá bem, graças a Deus. Tá bem? O maridão corresponde? Sim, todos os dias. Tá mentirosa! Ali fora do ar você falou outra coisa. <risos> Só quando ele quer alguma coisa a mais, aí fica carinhoso. É, e o que, 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 que uma, uma pessoa pode querer a mais? Fala. Não pode falar isso no ar, é só... Aqui pode, mas assim, fala uma, uma outra palavra. Dá um tiro na cruz. <risos> quer dizer que quando o maridão quer dar um tiro na coruja... Aí fica carinhoso. Fica carinhoso? Fica. <risos> Fala carinhoso. Carinhoso. É, e que, eu não sei o que, que é coruja. Ah, meu Deus, agora eu não posso falar o que, que é. É. É, pepe, é pepeca? É. Ah, então tá bom. <risos> Ela ainda confirma ainda. E o teu, a tua vida amorosa aí, ó, visitante, como é que tá? Tá boa? Tá boa porque está com alguém ou porque o coração está neutro? Tá em paz. É, você aí, ô do óculos? É, como é que tá? Ai, meu pai, coração partido. Bom, na... Hã? 
É. Olha, na casa da sogra, na casa da sogra vai ficar melhor, tá? Na casa da sogra, Loves in the Air. O amor está no ar. E a promoção? Para você presentear o teu namorado, para você presentear a tua namorada. Lembrando que quem é casado também namora. Na verdade, marido namora a mulher, mulher namora o marido e vice-versa. Então, Loves in the Air, essa promoção já está valendo na rede de lojas Casa da Sogra. O amor está no ar. Love is in the air. O amor enfeita a vida, mas presentes da Casa da Sogra deixam o amor da sua vida ainda mais bonito. Para ela arrasar no visual, lindas bolsas e blusas a partir de 19,90. E para ele ficar irresistível, camisetas a partir de 19,90. É tempo de amar, é tempo de presentes da Casa da Sogra. Casa da Sogra, a nossa casa. Aqui o amor está no ar. Quero agradecer o carinho de todos vocês da Casa da Sogra. Olha, no bairro 2 de Abril, você tem a Casa da Sogra ali, né, na Marechal Rondon. Obrigado a vocês, que são os gerentes funcionários que fazem a Casa da Sogra. Avenida Brasil T3, um abraço para vocês da T3, Avenida Brasil T9. O amor está no ar, loves in the air, Casa da Sogra. Dia dos namorados, dia 12 de junho, vai dar que dia da semana a produção? Dá uma olhadinha dia 12 aí. Terça-feira? Terça-feira, dia dos namorados. Olha aí, quem diria, hein? Loves in the air. Hã? É, eu lembrei de dormir na praça do Bruno de Maoni. Ai, ai. Olha, vamos falar sério agora, gente. Ontem, nós mostramos aqui com o repórter Mário Jensen o caso que aconteceu em Rolim de Moura. Um acidente de trânsito envolvendo uma L200 Triton e uma picape estrada. Atingiu uma senhora que não tinha nada a ver com a história. Ela estava passando pela calçada, foi atingida por um dos veículos, ficou prensada na árvore. Ela e a criança foram parar no hospital. Ela estava com a criança. Ela morreu antes de receber a cirurgia. Agora... A criança está em Cacoal e o repórter William David, da Lamanda de Cacoal, foi verificar como está o estado de saúde dessa criança. Vamos à informação na tela do Você na TV. Após o acidente que aconteceu no centro da cidade de Rolim de Moura, na avenida 25 de agosto com rua Jaguaribe, a senhora Sônia Maria de Freitas Silva, de 49 anos, juntamente com a filha Giovânia Vitória, de 3 anos, foram encaminhadas aqui para o Hospital Euro do município de Cacoal. Segundo as informações, o estado de Sônia era gravíssimo. Sônia Maria chegou a ir para o centro cirúrgico, mas não resistiu quando estava na mesa de cirurgia aqui do Hospital Euro, no município de Cacoal. Já a sua filha, Giovana Vitória, de três anos, ela se encontra na UTI, chegou a ser atendida aqui no Hospital Euro e depois foi encaminhada para o Hospital Regional, onde se encontra ainda na UTI, mas, segundo as informações da equipe médica, não corre risco de morte. A atualização do caso, infelizmente trágico, porque a senhora Sônia Maria de Freire, Freitas Silva, de 49 anos, não resistiu após ser arremessada pelo veículo. Ficou, bateu numa árvore e ficou com o corpo caído no chão quando a equipe socorreu ela em estado grave. A filha permanece internada. As imagens são de Gilberto César, William David para o jornalismo da TV Alamanda. Ok, pessoal, é desejar realmente pronto restabelecimento, né? esperar que a criança, pelo menos a criança, consiga salvar a vida dela. É uma situação muito densa, uma situação muito complicada. Quero agradecer o carinho, está mandando recado aqui para nós. Viu uma parecida, obrigado, viu, viu uma parecida. Também Marlene, do bairro Primavera, muito obrigado. Produção, coloca a nossa música aí da, da Veja Bem, vai lá. Não te... Aí, agora vou mudar, hoje, hoje, tem, hoje tem até óculos aqui diferente, olha só. Não tire esses óculos, use a buzina. Esse é de mulher, esse óculos? É a minha cara. <risos> Adorei esse aqui. Atrás dessas lentes, eu olho pra vocês. Use a buzina. <risos> aí também, olha aí, ó. Lo... Tira a música Love's in the air 
Já não estou sozinho mais. Hum, que coração gostoso, do coração docinho. Hum, hum. Agora eu sei por que criança gosta de pirulito. Hum, hum. Que delícia você deu seu coração para mim, adoro. <risos> segura ali o menino do coração segura, não chupa só segura <risos> volta a musiquinha isso, agora sim a gente se olha olha aí gente, veja bem eu quero falar pra você de casa o seguinte, olha se você foi ao médico da sua confiança foi lá, gastou um tempo, né? A consulta demorou três meses. Demorou três meses a consulta, porque você queria aquele médico. Aí agora você vai na ótica ali da esquina. Sabe qual é o problema? Você jogou fora a experiência do médico, o dinheiro que você gastou e o pior, você colocou em risco a sua visão. Óculos é coisa séria. Se a senhora está precisando de um óculos de grau, vá para Veja Bem. A Veja Bem tem experiência, já vem de outras cidades, tem equipamento para dar uma olhada na calibragem da lente, se aquela calibragem está de acordo com aquilo que o médico pediu. E tem lentes modernas, né? Fica aí, ô pirulito. Tem lentes modernas. É, antigamente usar óculos era feio, né? As pessoas, hoje não, é cada, cada, lei, cada armação mais bonita do que a outra. Lá você tem uma linha de óculos de grau, por exemplo, com a... Da Image, são armações lindas. Agora, eu uso aqui a chifre, né? Eu uso aqui só para fazer uma mídia. Mas você tem os óculos solares, os mais lindos, para quem gosta também da Veja Bem. Detalhe, 10 vezes nos cartões ou 15% de desconto à vista. 10 nos cartões ou 15% de desconto à vista. Veja bem, Brasil entre T7 e T8. Lado direito, Brasil entre T7 e T8. Tá bom? Um abraço, meus queridos da Veja Bem. É, dá, dá, todo mundo meteu a boca no meu pirulito, pelo amor de Deus. Daí, todo mundo tá chupando meu pirulito. Devolve. Devolve. Peço desculpa. Desculpa. Ai, bem, chupa de novo. Dá, dá meu pirulito. Vem aqui o menino que me deu o pirulito. É o repórter de Jaru, tá, gente? Olha o cara me dá um pirulito. É viado. <risos> não é nada. Não é nada. Se eu dar um pirulito, eu tô na bola. <risos> é. Por que, que você me deu esse pirulito? Não quer devolve. Não, não quer. Por que você deu? Porque eu te amo. Aí. <risos> Lose in the air. <risos> gente, o Félix é o repórter de Jaru. Ô, oh, Félix, não precisava tanto, meu querido. Hum. Uma mordidinha. É gostoso, não é? Por isso que criança gosta. Hã? Esse pirulito tá muito bom. Hum. Hum. Muito bom. Hum. Enquanto eu vou chupar o pirulito do. Do Félix? <risos> Vocês gostam, né? O Cris já tá com ciúme ali do outro lado. <risos> Ô, Crisão, você fica quieto aí, tá? Hum. Deixa eu ver, eu quero falar agora do Rondon Cap Sul, tá? Mandar o meu abraço, o meu carinho pra vocês aí do Rondon Cap Sul. Vamos acompanhar. No amor a gente divide tudo. Só o carro, que às vezes é complicado. E em nome da paz e do amor, o Rondon Cap Sul dos namorados... Vai sortear um Onix e uma Hilux de uma só vez. Chega de confusão na hora de sair. É um carro pra você e outro pro seu amorzinho. Difícil será decidir quem vai de caminhonete. E ainda tem três motos Brasil giros da sorte. Rondon Cap Sul dos namorados. Contribua com a país. Sele já o seu. Rondon Cap Sul né, é um verdadeiro sucesso. As chances aumentam porque ele é exclusivo para o interior do estado. Quero falar também da RD Farma. É boa mídia aqui no nosso horário. Você viu aí, produção? É um estouro. O povo fala, eu quero anunciar lá naquele programa do, do cara polêmico. Olha só. <risos> RD Farma tem medicamento barato porque é uma rede nacional. Né? É uma rede onde você vai lá... 
e tem a certeza de comprar barato, porque ela compra de grande quantidade, ganha desconto na hora da compra, repassa esse desconto na hora da venda. E mais, trabalha com bons laboratórios e você ainda tem a chance de ganhar um televisor 55 polegadas para acompanhar a Copa 2018. RD Farma. Quer assistir aos Jogos da Copa em uma Mega TV de 55 polegadas? Agora você pode! Promoção Você de Mega TV! A Max Nutri e RD Farma vão sortear 16 Mega TVs na Copa! Serão 4 TVs por mês! Para participar é muito fácil! Compre na RD Farma mais perto da sua casa, preencha o cupom e responda! Qual a farmácia que sorteia 16 Mega TVs na Copa? E vamos torcer juntos! Promoção Você de Mega TV! Max Nutri e RD na Copa com você! Três lojas em Giparaná! Tá certo, tá aí, viu? Meu abraço, meu carinho para vocês da RD Farma. Falar em Copa do Mundo, falta quantos dias? Dá uma olhada para mim aí, ô Pirulito. Quanto, quantos que falta para começar a Copa? Qual vai ser o dia do início da Copa? Não se fala em Copa, né? Não tá mais aquela coisa, Copa do Mundo, bababá, não sei o quê. Tá? Não, mas sei lá, eu continuo torcendo pelo Brasil. Estão falando aqui que depois do 7x1, mas dá uma olhadinha, quando começa a Copa aí? Dá uma olhada, qual o dia? Eu já era para ter isso na memória, né? Jornalista apresentador era para estar na, na cabeça. É o dia do início da Copa. Começou aí ó, a abertura da Copa. Nossa, será que o Google está tão lento assim? Ah, os jogos, início. Não, não, gente, é a abertura da Copa, não é o dia do jogo do Brasil. Abertura, aquela solenidade, aquela coisa linda... O telespectador de casa já respondeu primeiro do que nós. 14 de junho. 14 de junho. Então nós temos aí menos de 10 dias para a Copa e ninguém fala nada. Está parado. É. Olha aí. Eu quero parabenizar os postos de combustível. Eu passei nos postos, pelo menos os postos estão enfeitados. A maioria deles né, já, já está com bolinha, bandeira. Bandeira amarela e tal, tal, tal. Mas aos poucos a gente vai entrar no clima. Duvido, quando o Brasil estiver em campo, se a gente não estará lá no pé da televisão para acompanhar. Eu vou ver a Copa porque torço para o Brasil e porque gosto do Neymar em campo. Eu adoro o Neymar jogando, sou fã do jogo do Neymar. Faz o seguinte, chama o nosso intervalo, a gente espera que você de casa não mude de canal e já já estaremos de volta. Eu quero que é bom para a minha família O meu supermercado é bom dia Açougue e feirinha também tem padaria O meu supermercado é bom dia É bom e barato, barato todo dia Melhor atendimento, aquela economia Supermercado é o bom dia Eu quero que é bom para a minha família O meu supermercado é bom dia Supermercado é o bom dia Supermercado bom dia Bom e barato todo dia Bom dia Móveis, eletro e smartphones. Que tal emocionar o seu amor com essas maravilhas da Taj Mahal Magazine? LG K4 Lite, 10 vezes de 69,90. Cama Box Supreme, 10 vezes de 59,90. Estofado Portal Style, 10 vezes de 99,98. Você vai se apaixonar nestes preços. Capacete Samarino, 99,90 à vista. Cômoda 5 gavetas, 149,90 à vista. Prancha Argan, 59,90 à vista. Dia dos Namorados, Taj Mahal. T23, bairro JK. Mega explosão de ofertas, comercial EPA, aqui é preço baixo mesmo, confira. Papel higiênico milho com 12 unidades, 10,99. Arroz Bernardo, 5 quilos, 9,69. Café Santa Clara, vácuo, 500 gramas, 7,99. Refrigerante Tidio, 2 litros, 2,79. Amaciante Fofo, 500 ml, 3,99. Melancia, 1 quilo, 1,39. Uma sanitária IP, 1 litro, 2,49. Mega explosão de ofertas, comercial EPA, T23, bairro JK. Semana dos namorados com economia é no Taite 14. Aqui seu amor tem preço baixo. Venha e confira. Cesta básica Baby Unidade 39,98. Goiabada Pureia Pote 300 gramas 2,48. Biscoito Balduco Wafer Max Cookies 117 gramas 1,98. Extrato de tomate Olé Lata 350 gramas 1,87. Maionese Helmans Pote 500 gramas 7,18. Dueto Fujini Vapor Lata 200 gramas 1,47. Semana dos namorados Taite 14. 
Programe suas férias com quem oferece o melhor atendimento e o melhor preço em passagens aéreas e pacotes turísticos. América Viagens e Turismo. Promoções imperdíveis para você voar em agosto e setembro. De Porto Velho para Belém e de volta por apenas 567 reais. Porto Velho, Manaus e de volta só 330. Consulte outras promoções e formas de pagamento pelo telefone 99209-9856. América Viagens e Turismo. A melhor agência de viagens de Giparaná, na Avenida Brasil com T2. Arraia de ofertas do Irmãos Gonçalves. Corre pra cá, pessoal, que o trem tá bom demais. É qualidade e preço baixo de verdade. Só até segunda. Óleo de soja Concórdia Pet 900ml, 2,85. Fraldas Pumper Super Sec, 8 unidades, 5,99. Sorvete Mega Bom, 1 litro e 700, 13,80. Açúcar Cristal Doce Dia, 2 quilos, 2,85. Detergente em pó, homo, multiação, sachê, 500 gramas, 3,38. Ofertas válidas para todas as lojas do supermercado Irmãos Gonçalves. Arraia do Irmão... Temos muitas maneiras de fazer café, mas a marca é uma só. Café Rio Brilhante. Sabor apurado e inconfundível. Rio Brilhante é feito com grãos selecionados e tem 100% de pureza atestado pela BIC. A vida fica mais gostosa com Rio Brilhante. Olha, o Rio Brilhante realmente é uma delícia. Há muito tempo que eu só tenho Rio Brilhante na minha casa. Tome Rio Brilhante você também. E você comerciante que ainda não tem o Café Rio Brilhante, ligue para 984-13-1208. Rio Brilhante, a qualidade faz a diferença. Já de volta, muito obrigado pela sua audiência. Ô Félix, você vai apanhar das minhas coroguetes, tá? A Marlene do Primavera já falou que vai mostrar para você com, com quantas línguas se chupa um pirulito. <risos> falou, acabou de falar aqui. Tá, vou, vou te mostrar o recado dela. Falou, Edivaldo, esse Félix é muito pra frente. Eu vou mostrar pra ele com quantas línguas se chupa um pirulito. A Marlene é, ela é barra pesada. E a Vilma Aparecida, acabou, a Vilma é, é outra. A Vilma Aparecida falou o seguinte, que se ela te encontra, ela vai enfiar uma rapadura na tua boca. Tá? <risos> Pensa no povo violento, rapaz. É... Povo violentíssimo. Gente, muito obrigado pelo carinho, pela atenção de vocês, tá? A gente está aqui de tudo. O, o Você na TV, aos poucos, ele foi ficando um programa mais light, né? A gente apresenta de uma forma mais descontraída, embora a gente tenha os nossos momentos tensos, porque de coisas ruins a vida já está cheia, né? De coisas ruins a vida já está cheia. Falar em coisas ruins, eu estava ouvindo a interpretação do Luan Santana, daquela música campeão. Ficou linda com o Luan Santana, eu gostei. Falar em coisas ruins, qual a associação? Não, não, porque essa música canta coisas boas. Fala, né? Esta fé que te faz imbatível, que ninguém nasceu já super-herói. Essa música campeão vencedor ficou muito linda com o Luan Santana. Está rodando bastante nas rádios, vocês viram? Está rodando muito nas rádios essa música do, do Luan Santana. Olha, a Secretaria de Obras inicia drenagem para pavimentação na rua São Vicente, do bairro Parque São Pedro. Essa é uma cobrança muito incisiva minha e eu estou acompanhando o trabalho bem de perto. Vamos à informação, repórter Célio Neri. A Secretaria Municipal de Obras iniciou na última segunda-feira os serviços de drenagem de um trecho da Rua São Vicente, no bairro Parque São Pedro. De acordo com o vereador Edivaldo Gomes, o pedido para a pavimentação aconteceu ainda em 2016. A Prefeitura entra com a contrapartida para que a obra seja concluída. Há ah, um projeto para bloqueteamento que o dinheiro já está na conta, é recurso do senador Assir Gurga, a pedido meu, a época o senador se reuniu e pediu para que os vereadores pudessem indicar algum trecho. Como já há um início ali de bloqueteamento, nós colocamos essa rua São Vicente. No começo, esse projeto iria até o final, lá perto do rio, mas infelizmente, não sei por qual motivo, vai ser feito até após o muro da escola Parque São Pedro. Mas vai sair um pedaço, né? melhor pouco do que nada, é, é, embora a nossa vontade era que toda a rua fosse pavimentada. Mas para que fosse colocado o bloquete, tinha que reforçar ali e serão colocadas duas leiras de manilha, deixando o trecho pronto então para receber essa pavimentação. O secretário municipal de obras, Kleberson Bruschi, disse que vem acompanhando de perto todo este processo. Segundo ele, será feito um trabalho de responsabilidade para que a pavimentação em bloquetes não seja danificada. Nós estamos trabalhando com uma contrapartida ali, numa drenagem de bueiros duplos de 80, né, 
porque posteriormente uma empresa estará fazendo o trabalho de pavimentação ali daquela via. Ele disse ainda que outras vias estarão recebendo esse trabalho de drenagem também. O que falta agora é colocá-las no cronograma da Secretaria Municipal de Obras. Vão ter outras ainda, mas não está não ainda dentro do nosso cronograma para esse mês ainda não. A base já está montada, apenas esperando a secagem parcial para a colocação do concreto, onde serão colocadas as manilhas. Este processo é um pouco demorado. Mas ainda esta semana, a obra de drenagem será concluída. Muito obrigado, está ficando bom, né? A gente espera, a única coisa que a gente lamenta é que inicialmente o senador Assir, que é dono da emenda. Então é dele, a gente não tem que... Pedimos e ele colocou. Mas é aquela questão, né? as emendas estão com senadores e deputados. Inicialmente, a proposta era que o bloquete fosse até a beira do rio. Né, saindo da São Vicente, onde já tem essa parte de bloquete, e fosse até a beira do rio. Mas, infelizmente, não sabemos por qual motivo, vai ser feito até depois do muro do colégio. Antes pouco do que nada. Né, antes pouco do que nada. É um recurso do senador Assir Gurgax. E falar, mandar um abraço ao meu amigo Giovanni, do Giovanni Água e Gás, ele que fez uma cobrança para que a gente dê uma olhadinha ali na rua Carlos Drummond de Andrade. Gente, eu conheço essa Carlos Drummond de Andrade igual a palma da minha mão. Qual é a questão? Se colocar uma drenagem mais ampla nesse garapé que cruza a Carlos Drummond de Andrade, 100 metros abaixo, essa água vai dar tudo em uma residência que, lamentavelmente, no passado, foi construída em cima do Igarapé. Vai aumentar o fluxo de água por minuto em cima dessa outra residência. Algumas pessoas, não foi o caso do Giovanni, né? ele, jamais ele pediria isso, mas algumas pessoas do bairro chegaram e falaram assim, Edival, vocês têm que arrancar aquela casa lá, vai lá e arranca e pronto. Mas só que no passado o município deixou construir. Foi lá e irresponsavelmente deixou que as pessoas construíssem lá. E agora você vai, mesmo estando errado, porque quem constrói dentro do rio é errado, mas aí a pessoa ela vai para a justiça, tem que indenizar. A coisa não é tão fácil assim, mas a gente está tentando buscar o um meio termo. Olha, dando sequência, a Secretaria de Esportes anuncia a colocação de academias de saúde em bairros, praças e também na área rural. Repórter Célio Neri. A secretária municipal de esportes, Celuir Totti, confirmou em entrevista à nossa equipe que já estão sendo realizadas a implantação das sapatas de sustentação onde serão implantadas as academias de saúde anunciadas pelos vereadores. Ao todo, serão mais de 11 setores que estarão recebendo estas academias. No total, são 11 academias que vão ser instaladas. A gente já está fazendo, a Secretaria com a equipe de obras, já está fazendo as bases, chumbando, né, que a empresa né, já deveria estar tá aqui. Com esse processo de greve, acabou, acabou atrasando um pouquinho. Né? Então, ela está em Vilena e ela chega com esses equipamentos que vai, vai, vai favorecer muito. E é uma outra situação. É benéfico para a comunidade, mas da mesma forma, ela vai ter todo um painel identificando a forma de utilização. E isso é importante que seja usado adequadamente, porque senão é um outro gasto que nós vamos ter, porque daí a manutenção também ela é, ela, ela tem custo. C. Luiz disse ainda que a Academia de Saúde do CEDEL BNH será toda trocada, onde várias pessoas que utilizam reivindicavam esta troca há mais de dois anos. Na verdade, lá recebe uma academia nova. Aqueles aparelhos que estão lá, a gente já falou, o que tiver sendo quebrado, eles estão sendo retirados, que aquela ali não tem mais o que a gente arrumar. Então, vai estar recebendo sete novos aparelhos. Né? Então, aquilo ali, o que já tem lá, se tiver utilização ainda, ele ainda permanece, os demais vão ser retirados. As academias de saúde está sendo possível graças a uma emenda do deputado estadual Laerte Gomes, que ouviu a reivindicação de vários vereadores. Algumas destas academias serão levadas para a área rural do município. A linha 153 e Gleba G serão as primeiras a receber o benefício. A aldeia indígena Colém e também o centro de recuperação Ebenezer também serão agraciados. Ah, como nós temos 50 e poucos bairros, né, a gente está tentando atender na grande maioria com alguma, com alguma situação. Né? Então, dentro do planejamento, a gente espera que até o final do ano a gente tenha mais bairros atendidos. 
Ok, pessoal, dentre essas academias, uma vai para o Redondo do Parque São Pedro, que a gente fala Redondo por costume, mas há algum tempo o nome lá é Espaço Benedita Gomes. Tem homenagem à senhora minha mãe, né? eu já vou para 25 anos no bairro, quando ela morreu ela já tinha mais de 20 anos de bairro Parque São Pedro, e uma pessoa absolutamente querida. Tem gente que acha assim, ah, colocou o nome lá de Benedita Gomes porque é a mãe do vereador. Ao contrário, teve gente que votou em mim no bairro porque era filho dela, e não o contrário, de tão querida que ela era no bairro. Me recordo que quando a minha mãe era viva, é, Natal, tinha festa para as crianças do bairro, que ela fazia, juntava os brindes dela e fazia, dia das crianças tinha, é, dia de idoso, ela fazia almoço para os idosos, a gente levava ovo da Páscoa para o Cercame, levava ovo da Páscoa que ela fazia, para a comunidade lá no, no bairro. Né? Era, uma, era uma coisa maravilhosa, a dedicação dela. Quando ela morreu, eu me recordo que no, no enterro da minha mãe, nós olhamos assim para trás, parecia que parecia o sepultamento de uma princesa. Vários quarteirões de veículos, uh, o bairro inteiro, acompanhando uh, o, o férito, digamos assim, o enterro da minha mãe. E aí hoje o espaço é espaço Benedita Gomes, foi uma homenagem do vereador Lorenil, né, tanto que ela conviveu ali naquele bairro. E o espaço Benedita Gomes vai receber uma dessas academias de esporte, terá lá uh, aparelhos para vocês do bairro fazer exercícios, e o objetivo também é colocar uma pracinha, dar uma arborizada, vai ficar bonito. Bonito aí esse espaço, Benedita Gomes. Agora, o que a gente lamenta é que a gente não sabe por quanto tempo vai ficar, porque infelizmente temos vândalos que vão e que acabam destruindo. Né? É uma situação muito delicada, é uma situação muito complicada, a gente vê o patrimônio público que é de todo mundo sendo destruído, mas vai ser feito e eu agradeço essa emenda para o espaço Benedita Gomes, é uma emenda do deputado Lúcio Moschini. Agradeço ao deputado Lúcio Moschini. Rapaz, você vê, né? fala assim, ó, se o pai for bom, o filho vai ser bom. Se o pai for ruim, o filho vai ser ruim. Eu estava ouvindo uma pregação do pastor Sadraque Muniz. E eu achei tão interessante, um dia essa pregação do pastor Sadraque, estava numa solenidade, era uma solenidade, acho que até política, ele estava fazendo a abertura, e aí ele apresentou né, um dos políticos e falou, é filho do ciclano. Ele falou, você sabe por quê? Que quando a gente apresenta uma pessoa, a gente dá referência, fala é filho do fulano, é filho do ciclano? A gente falou não. Ele falou, vamos lá. Você tem um pé de manga, um pé de manga vai produzir jaca? Não vai produzir jaca. Você tem um pé de uva, a uva vai produzir abacaxi? Não vai produzir abacaxi. Então é por isso que quando a pessoa é de família boa, a gente fala, olha, o Edivaldo Gomes, filho da dona Benedita, o Edivaldo Gomes, filho da, do seu Anísio, o Gomes Júnior, filho do Edivaldo. Porque quando você fala de quem que a pessoa é filho, a outra pessoa sabe que aquele também é uma boa pessoa, porque a fruta não cai longe do pé. Não tem como jaca dar laranja e não tem como laranja produzir limão. Então, se você é filho de boa família, boa gente você será. Eu me recordo até hoje, né? e, e essa questão do que você herda da sua família. Eu me recordo que eu ganhei o primeiro mandato de vereador, sempre fui muito bem votado pela cidade toda, mas com a votação expressiva no meu bairro falo, você quer saber se uma pessoa é boa procure saber o que ela ganhou de votos no bairro que ela mora, e o Parque São Pedro sempre vota muito em mim aí eu ganhei o primeiro mandato, fui para o segundo mandato, eu cheguei na casa de uma senhora uma senhorazinha, sabe o que ela me falou? eu votei a primeira vez em você por causa da sua mãe que eu gostava muito dela, e agora eu vou votar em você por causa da sua mãe de novo você vê? Hã? Você vê o, não, mas você vê o quanto que né, a, a gente herda dos nossos pais. Produção, vamos falar agora do Dentista do Povo Sorriso Feliz. Mandar o meu abraço, o meu carinho. Olha, que tal você chegar em casa, saborear aquele bife delícia que a esposa fez, né, aquele bife gostoso, sem ter dor no dente, comer aquele sorvete sem ficar falando que está doendo, dormir e, e não ter dor de dente, sorrir com tranquilidade. Antigamente era muito difícil, porque cuidar dos dentes era coisa para rico. A gente pobre ia na fundação Olavo Pires, arrancava dois dentinhos para assim e botava sorrindo, que era uma beleza. Porque era caro, agora não. Agora as clínicas populares democratizaram o direito de uma saúde bucal. Porque o preço é em conta, mas não abre mão 
da qualidade, da segurança que exige nesse tipo de procedimento. O Dentista do Povo Sorriso Feliz disponibiliza para você clínico geral em odontologia, extração, obturação, limpeza, clareamento e dentaduras. E ainda, aparelhos fixos e móveis e tratamento de canal com especialistas. Odontologia com qualidade, garantia e rapidez no atendimento é no Dentista do Povo Sorriso Feliz. Todo mundo trata aqui. Avenida Brasil, número 1690. Abraço, meus queridos dentistas do Povo Sorriso Feliz, Brasil na T4. Contato lá o 3421-8881, 3421-8881. Também com a gente temos Irmãos Gonçalves. Olha, Irmãos Gonçalves, olha o que mais barato vende. Você tem qualidade no açougue, com a carne frigon, você tem frutas fresquinhas, você tem bom atendimento, tem entrega. E tem a unidade ali da 94, né, no segundo distrito, que é um verdadeiro estouro, é o que mais barato vende. Arraia de ofertas do Irmãos Gonçalves. Corre pra cá, pessoal, que o trem tá bom demais. É qualidade e preço baixo de verdade. Só até segunda. Carne bovina contra filé frigô embalada a vácuo 19,80 o quilo. Carne bovina com som mole frigô corte 16,98. Refrigerante din de 2 litros 2,69. Arroz tio beira tipo 1, 5 quilos 8,75. Massa nacional 2,78 o quilo. Ofertas válidas para todas as lojas do supermercado Irmãos Gonçalves. Arraia do Irmãos Gonçalves. Esse se é um barato. Muito obrigado, família Irmãos Gonçalves. <risos> Produção, aquele nosso programa, deixa eu ver, de quarta-feira repercutiu, hein? Foi quarta ou terça? Eu estava ensinando aqui às mulheres como detectar o homem que está usando o WhatsApp, usando o WhatsApp para fazer coisas erradas. Posso continuar hoje, homens, ou fico quieto? E aí? Continua? Continua? Eu já quase apanhei aquele dia. Já quase apanhei. Eu... eu vou chamar a tua esposa para ver se pode continuar mesmo. Pode? <risos> Bom, vamos lá. O que, é que nós falamos aquele dia? Se o homem te deu a senha do celular, mas ele leva o celular até para o banheiro, alguma coisa tem de errado. Não é verdade? Alguma coisa está de errado. O cara dá a senha do celular, mas aí... Ele, ele coloca o celular embaixo do travesseiro para dormir. Tem alguma coisa que não está certa nessa história aí. Aí a mulher insiste. Ih, já tem um cara pegando o celular aqui no estúdio. Será que está com medinho? Aí a mulher insiste, ele, ele vai para o banheiro, leva o celular, apaga as mensagens, aí volta e fala assim, tome isso aí, olha aí para você ver se tem alguma coisa. Já apagou tudo, vagabundo. Já apagou tudo que estava ali. Aí... Tem outros que tem a seguinte técnica. Tem um aplicativo, atenção, ó, ó eu falo para, eu falo também para os homens, né, né? Tem um aplicativo que o, o, o telespectador informou aqui para nós. O que, é que você está olhando no teu celular? Está <risos> olhando o celular dele. <risos> tem um aplicativo que ele troca o ícone, né? aquele símbolozinho do WhatsApp, ele troca por uma calculadora, uma outra coisa qualquer, a mulher ela vai passar ali várias vezes e ela não vai ver o WhatsApp. Mas se ela for clicando nos ícones ali, nas figurazinhas, vai achar o WhatsApp. Ah, não sei, é o aplicativo, eu não, eu não faço coisa errada, eu não preciso disso, <risos> eu não preciso disso. Agora tem uma técnica, gente, ó, eu não faço. Mas quem já fez, funcionou. É uma técnica, é, é, pode ser, não sei se é um pouco criminosa, é um pouco, é um pouco de, de contravenção, digamos assim. Né? É a última técnica que eu vou explicar para vocês, é a mais pesada de todas. É a mais... Ah, posso continuar? Chegou a mulher dele. Né? Ó, a te, essa técnica é a mais pesada de todas. Eu vi uma mulher que fez, acabou o casamento. Falo no ar ou não falo no ar? Para descobrir o negócio de... Falo? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Posso falar no ar as técnicas para as mulheres pegar os maridos no WhatsApp? Pode, fala aí para nós. <risos> Posso falar? Sim. O teu marido estava ali já mexendo no celular dele. Por que será? Não sei. Já estava mexendo no celular dele. Vai lá, abre o olho. <risos> é o seguinte. Essa técnica consiste... Na, a mulher, eu vi duas mulheres que fizeram e deu o maior bode. 
Ela desconfiava que o marido tinha um amante, mas ela nunca pegava nada. Elas pegaram, excluíram o WhatsApp delas mesmas. Baixo, colocaram um outro chip, que é chip que você compra aí na rua baratinho, colocou um outro chip, baixou o WhatsApp nesse chip, nesse é, chip, nesse caso é chifre, né? <risos> baixou o WhatsApp nesse chip e colocou a foto da mulher que ela achava que era amante. Né? O errado está em usar a foto da outra. Colocou a foto da outra e deu um oi para o marido. Oi? O cara já respondeu, oi gostosa. <risos> <risos> Entendeu o que, é que ela fez? Ela pegou um WhatsApp e colocou a foto da amante. E, e aí ela pegou e deu um oi para o marido. Na hora que ela deu um oi, o cara já foi. E aí, amor, quando vamos marcar de novo? E yeah. é. E ela marcou, chegou lá, pegou o marido só de cacetada, paulada na cabeça, né, chute, puxão de cabelo, vagabundo, piranha. <risos> Isso não, ensinar na televisão, não, né? Você entendeu o que, é que ela fez? Não. Ela pegou um outro WhatsApp e colocou a foto da amante. Ela desconfiava que o marido tinha um caso com a amante. Foi ela catou a foto, foi irresponsável, mas ela catou a foto da amante e colocou naquele WhatsApp, no outro, como fosse o WhatsApp da amante. Um número que o marido não conhecia. Deu um oi para o marido. Oi, amor. Esse é o meu novo número. Uma pergunta para os telespectadores. O que acabou o casamento? Foi o WhatsApp ou se foi atrás? Não, foi o uso do WhatsApp. O WhatsApp é coisa do capeta. <risos> <risos> Rapaz, olha, tome cuidado, hein, homens né? Agora também serve para os homens Se você receber um recadinho aí da amante Olha o número certinho, não vai entrando Porque ela colocou a foto da amante Deu um oi e o cara já foi Em aquele dia foi massa E ela foi mesmo, estou com saudade O cara já foi, nossa, vou fazer assim, vou fazer aquilo E a mulher já chorando do outro lado Mas mantendo ali, né Marcou, foi, só cacetada na cabeça dele só cacetada. Detalhe, eu amo os homens. <risos> eu amo os homens. <risos> Isso não se faz, né? <risos> é hora do intervalo? É. Chama o intervalo, vai ser pequeno. E a gente volta já já com mais um, você na te... mais um bloco né, do nosso Você na TV. Semana dos namorados com economia é no Taite 14. Aqui seu amor tem preço baixo. Venha e confira. Arroz Bernardo pacote 5 quilos 10,39. Café Comodoro encorpado 500 gramas 8,99. Chinelo Havaiana Color somente na cor branca 9,98. Champanhe Cerezer sem álcool 660 ml 9,98. Extrato de tomate elefante estrogonofe lata 130 gramas 1,89. Água sanitária GB 1 litro 1,39. Semana dos namorados Taite 14. O seu lugar é aqui. E o time da Sol entra em campo com a sua melhor escalação. É o ofertão da Copa Sol. Confira! Telha 5mm, R$ 34,90. Forro 7mm, R$ 10,99. Manta térmica, R$ 3,49 o metro. Piso 48 por 48, R$ 12,95. Telha 4mm, R$ 11,89. Tubo esgoto 100mm, R$ 45,80. Argamassa porcelanato branco, R$ 28,90. Ofertão da Copa, Sol Materiais para Construção. Tá esperando a hora certa para fazer aquela compra? Essa hora chegou! Muita atenção para esses preços do Taí Max. Só de pote, 400 gramas, 13,99. Amaciante Downy, 500 ml, 4,99. Costela Ripa, 8,98. Picanha, 29,90 kg. Essa é para encher o carrinho. Biscoito Passatempo, Nestlé, recheado, 130 gramas, 1,98. Maçã Nacional, 2,39. Amaciante Minuano, clássico, 500 ml, 1,99. Preços até segunda. Em todas as lojas Taí Max. Mega explosão de ofertas, comercial EPA, aqui é preço baixo mesmo, confira. Pode 400 gramas, 4,99, sabonete Albany 85 gramas, 79 centavos, maracujá o quilo, 3,69, coração bovino quilo, 3,79, desinfetante forte 2 litros, 3,22, cerveja Kaiser com 12 unidades, 21,99, músculo a 100 o quilo, 11,99. Mega explosão de ofertas. Comercial EPA. T23, bairro JK. 
No amor a gente divide tudo. Só o carro, que às vezes é complicado. E em nome da paz e do amor, o Honda Capsu dos namorados vai sortear um Onix e uma Hilux de uma só vez. Chega de confusão na hora de sair. É um carro pra você e outro pro seu amorzinho. Difícil será decidir quem vai de caminhonete. E ainda tem três motos Brasil giros da sorte. Honda Capsu dos namorados. Contribua com a paz e já o seu. Quer assistir aos Jogos da Copa em uma Mega TV de 55 polegadas? Agora você pode! Promoção Você de Mega TV! A Max Nutri e RD Pharma vão sortear 16 Mega TVs na Copa! Serão 4 TVs por mês! Para participar é muito fácil! Compre na RD Pharma mais perto da sua casa, preencha o cupom e responda! Qual a farmácia que sorteia 16 Mega TVs na Copa? E vamos torcer juntos! Promoção Você de Mega TV! Max Nutri e RD na Copa com você! Três lojas em Giparaná! Móveis, eletro e smartphones. Que tal emocionar o seu amor com essas maravilhas da Taj Mahal Magazine? LG K4 Lite, 10 vezes de 69,90. Cama Box Supreme, 10 vezes de 59,90. Estofado Portal Style, 10 vezes de 99,98. Você vai se apaixonar nestes preços. Capacete Samarino, 99,90 à vista. Cômoda 5 gavetas, 149,90 à vista. Prancha Argan, 59,90 à vista. Dia dos Namorados, Taj Mahal. T23, bairro JK. Arraiá de ofertas do Irmãos Gonçalves. Corre pra cá, pessoal, que o trem tá bom demais. É qualidade e preço baixo de verdade. Só até segunda. Óleo de soja Concórdia Pet 900ml, 2,85. Fraldas Pumper Super Sec, 8 unidades, 5,99. Sorvete Mega Bom, 1 litro e 700, 13,80. Açúcar Cristal Doce Dia, 2 kg, 2,85. Detergente em pó, homo, multiação, sachê, 500 gramas, 3,38. Ofertas válidas para todas as lojas do supermercado Irmãos Gonçalves. Arraiá do Irmão Pessoal, já é de volta. Obrigado pela sua audiência. Olha, é, nós tivemos em Jaru o caso de um menino, é o Enzo, né? um menino de três anos, brincou o dia inteiro com a família e à tarde a família estourou uma pipoca. Ele foi, eu imagino a alegria dos pais ali com aquela pipoca e aquele menino. Ele engasgou e infelizmente morreu. Lá de Jaru, o repórter Félix Guerra conversou com o corpo de bombeiros dando dica no caso de pessoas engasgadas. Vamos à informação na tela do Você na TV. Há poucos dias atrás, aqui na cidade de Jaru, aconteceu um fato um tanto quanto inusitado e inesperado, quando o filho do radialista mais conhecido como Mister veio a falecer porque se engasgou com uma pipoca. E você aí de casa, sabe o que fazer quando você acaba se engasgando ou quando alguém próximo de você se engasga com seja qual for o objeto? Então é por isso que a equipe do Canal 41 veio até o Corpo de Bombeiros da cidade de Jaru para ter essas informações. Vamos falar agora com o aspirante oficial Mendonça, que vai trazer as informações. Como proceder diante de uma situação como essa? Bom, primeiramente o engasgo ele acontece quando um corpo estranho ele fica entalado nas vias aéreas da pessoa. É, esse corpo estranho pode ser sólido ou líquido, né? pode ser um alimento ou às vezes com crianças e bebês acontece até mesmo com o leite, né? o tomar leite. É, a manobra mais conhecida e mais eficiente para conseguir efetuar esse, essa reanimação dessa pessoa é a manobra de Heimlich que nos primeiros socorros, no atendimento pré-hospitalar, é a manobra mais eficiente para efetuar esse desengasgo. Eu vou demonstrar aqui para os senhores como que nós podemos estar efetuando essa manobra nos casos de bebê e nos casos de crianças ou adultos também. Bom, então primeiramente, ao verificar que o bebê está engasgado, é, ele não, não vai conseguir tossir, certo? Você vai tentar estimular a tosse pegando na, nos pés dele, na planta dos pés dele, mesmo assim ele não tossindo, ele lá ficar avermelhado ou arrocheado na região da face. Esse é um sintoma bem simples de reconhecer o engasgo. Né? É, notando isso, primeiramente, é claro, liga 193, aciona o corpo de bombeiros imediatamente e você mesmo pode tentar algumas manobras, como por exemplo, você vai pegar o bebê nessa posição, certo? Com esses dois dedos, vai fazer a abertura da boca para verificar se enxerga o objeto que está entalado na garganta dessa criança, desse bebê. Certo? Não conseguindo visualizar esse objeto, você vai com a outra mão pegar nesta posição, com o dedo indicador do polegar, e vai 
virar a criança de costas, colocando o, a cabeça dela mais baixo que o corpo. E vai efetuar cinco tapotagens, cinco pequenos tapas nas, nas costas dessa criança. Um, dois, três, quatro, cinco. Após isso, vai pegar novamente com a outra mão e tentar novamente observar se o objeto foi desobstruído, se conseguiu a desobstrução das vias aéreas dessa criança. Um sinal muito simples é a tosse, ela vai começar a tossir imediatamente e chorar. Caso isso não ocorreu, novamente repita a manobra. Sempre a cabeça mais abaixo, um, dois, três, quatro, cinco. Vira novamente essa criança e provavelmente ela irá é, desobstruir essas vias aéreas e irá começar a chorar ou tossir. Durante esse tempo que você está tentando reanimar o bebê ou então a criança, o corpo de bombeiros já deve que chegou em sua residência, pois você com certeza acionou antes de tentar qualquer manobra. Mas em relação ao adulto, o que fazer para resolver a situação se ele estiver engasgado? É o que a gente vai saber a partir de agora. Bom, se tratando de adulto ou até de crianças, é, nós faremos a seguinte manobra. Se posicionamos atrás dessa pessoa, com um pé, não com os dois pés juntos, sim, com um pé atrás do outro, para que caso essa pessoa entre em consciência, você consiga segurá-la. Com a mão mais forte, irá fechá-la, colocando o um indicador em forma de ponta e vai procurar o umbigo dessa pessoa. Acima do umbigo, feche a mão e vai ficar nessa posição. Com a outra mão, apoie a sua mão direita e vai fazer uma manobra em forma de J. Fazer essa manobra em forma de J, até que a pessoa desentale e comece a tossir ou a falar, certo? Caso essa pessoa não desentale, ela vai entrar em consciência. E aí tem outros tipos de manobra que é a de reanimação cardiopulmonar. Porém, essa manobra ela é muito eficiente para o desengasgo. Então, em forma de J. Essa manobra de Heimlich é utilizada não só no Brasil, mas também no, no mundo inteiro, pelos corpos de bombeiros e pelos socorristas. Isso no atendimento pré-hospitalar, que é o atendimento feito ali no local do incidente, até a chegada no, no hospital. É, como dito anteriormente, é a manobra mais eficiente hoje utilizada para efetuar, efetuar essa desobstrução das vias aéreas. Ligue 193 e o Corpo de Bombeiros estará pronto a atendê-los e passar qualquer informação, até mesmo por telefone, do que você deva fazer até a viatura chegar no local do incidente. Obrigado, aspirante oficial Mendonça, pelas informações. E você aí de casa, prestou atenção? Se você prestou atenção, agora sabe que são atitudes simples que podem salvar uma vida. Com imagens de Clayton Ramazotti e Félix Guerra para o jornalismo da TV Alamanda. Pessoal, dada a informação, a gente espera que tenha colaborado com você de casa. E criança, todo cuidado é pouco. Né? Eu falo, eu saio com o meu neto às vezes, os meus netos, falo qual o tempo limite que uma criança pode ficar longe de você sem você vê-la? Eu acho que no máximo um minuto. No máximo um, porque três, a criança já pode morrer é, engas, é, afogada. Três minutos sem fôlego, a criança já morre. Um minuto num carro já é um acidente. Então, qual o tempo? Não tem tempo. É olho na criança o tempo todo. Né, criança segura é criança que está nos olhos dos pais responsáveis, avós, padrinhos, tios, tias, o tempo todo. Criança não tem noção do perigo. Pessoal, vocês viram que o estúdio hoje foi diferente, né? A, 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 embora eu citei o povo de Paraná, o povo foi diferente, o povo mais bonito. Ô, Gleice, vem aqui! Gleice Davi, vem aqui! Hoje o programa foi, foi feito né, aqui direto do estúdio de Jaru, Geure. Todos vocês sabem que, né, na maioria das vezes, eu faço de Paraná ao vivo e gravo o Jaru. Desta vez nós invertimos, fizemos Jaru ao vivo e gravamos de Paraná. Aqui está a Gleice Ramazotti, ó, de Paraná é a Vanessa, que é a, a, aqui é a, é a Gleice. E a Gleice ela tem a língua presa, né? Qual a palavra que a Grace fala bonita? Como é que é? Plano? plano. Fala plano. Plano. Como? Plano. Aí, gostei de ver, hein? Hã? Planeta. Planeta. Show de bola. Não, mas tem umas que ela fala melhor ainda, né? Fala rural. Rural. Ah, é rural. Ela falou bonitinho. Ah... 
que fala Clayton Gato. Clayton, meu gatão. Aí, o esposo dela. Então, a Vanessa é a nossa apoio aqui em Jaru. A Gleice, nossa, ela ficou com ciúme agora. <risos> A, a Gleice é o nosso apoio aqui em Jaru. O Félix é o nosso repórter. Fala que o Félix, né? Eu sempre faço elogios dele aqui no ar. E o. É meu amigo. É? É. é. é dá uma boa tarde, povo de Gipa. Boa tarde, pessoal de Gipa. Obrigado por estar nos assistindo. E quem. O, aqui em Giparaná, o Hora Livre é feito pelo Eduardo. E Jaru, quem faz o Hora Livre? Fica com o Félix Guerra, o gatinho apresentador. É, eu vi, aí. O Davi já trabalhou comigo em Jaru quando eu era da Record, em Jaru. Agora o Davi está com a gente no SBT. O Davi é cantor também, acredita em disco voador, em abdução, acredita no, no negócio aí, né Davi? Sim, sim. É? Trabalhei com você ó, uns 10 anos atrás, né? É, e a Marivalda. A Marivalda é um filme dele, quem puder veja a Marivalda Rodela. Isso. É, boa Marivalda? <risos> Não, o filme, o filme, o filme da Marivalda é bom? É bom filme. É bom filme, tá bom. Davi, aí tá faltando ainda aqui os, o César Paranhos, né? César é um cadeirante que está acidentado. Então essa é a nossa família quando nós... E o Clayton Ramazotti, vem aqui, Claytinho. É o marido da, da Gleice Ramazotti. O apelido dele aqui é Donald Trump. <risos> Ele tá parecendo aquele que faz a Praça é Nossa. Aquele que imita a Dilma na Praça é Nossa. Como é que é? É... O Teves, o Cardito Teves da Praça Nossa. Hã? Porpetone. E aí, Clay, tudo bem? Solta a barriga. Oi, tudo bem? Estou na paz. Estou na paz. E a Gleice? Meu amor, né? É, coração batendo forte. Todo dia. Todo dia. <risos> Essa é a nossa família quando eu estou aqui em Jaru, né? E eu vou falar uma coisa para vocês, né? Nossos telespectadores. Né, Jaru é uma terra de um povo muito querido, tá? Quem tiver a chance de, de conhecer, é uma terra maravilhosa, é uma terra de pessoas muito acolhedoras, né? Quem puder conhecer, conheça. É, é uma terra que vocês vão fazer muitas amizades em Jaru. E a vocês de todos os bairros, quero agradecer o carinho, agradecer a audiência de sempre, falar, fiquem com Deus, ele é a melhor companhia final de semana está chegando final de semana tem o xiriguito né, dá uma passadinha lá, tem os nossos patrocinadores a Team Pizza, tem um papo de boleiro tem muita coisa boa nesse final de semana e a gente espera encontrar vocês aqui na segunda, todo mundo inteiro no deixa eu falar aqui né, vem, não desligue que vem aí J. Paiva e o Visão Geral, tá certo? Tchau, tchau Música